ഹലോ സൈലത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു എച്ച് എസ് എ മാത്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂളിലുള്ള ട്രിഗ്നോമെട്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ നല്ലവണ്ണം എച്ച് എസ് എ മാത്സിൻ്റെ എക്സാമിനേഷന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നൊരു ഏരിയയാണ് ട്രിഗ്നോമെട്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആശയങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ അതിനെ ത്രികോണ മിതി എന്നാ വിളിക്കുക അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചെറിയ ഒന്ന് രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റുകൾ പറയാം നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കൂ ത്രികോണമിതി ഏകതങ്ങളുടെ ഗ്രാഫുകൾ അതായത് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ ഗ്രാഫുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതായിരിക്കും സൈനക്സിൻ്റെ ഗ്രാഫാണ് എവിടെ കണ്ടാലും നിങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും ഇയാളാണ് സൈനക്സിൻ്റെ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈനക്സിൻ്റെ ഗ്രാഫ് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിരിക്കും സൈനക്സിൻ്റെ ഗ്രാഫിൽ സൈനക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെയും വണ്ണിൻ്റെയും ഇടയിൽ അങ്ങനെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതായത് സൈനക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ്റെ വില എപ്പോഴും മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെയും വണ്ണിൻ്റെയും ഇടയിലാ കിടക്കുക അതിനേക്കാൾ കൂടുകയോ അതിനേക്കാൾ കുറയുകയോ ഇല്ല ഓക്കെ സോറി മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ മുകളിലേക്കോ മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ താഴേക്കോ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല വില പോകുന്നില്ല അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം സൈനക്സിൻ്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെയും വണ്ണിൻ്റെയും ഇടയിലാണ് കാരണം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ മാത്രമേ അതിന് വാല്യൂസ് ഉള്ളൂ അപ്പൊ സൈനക്സിന്റെ റേഞ്ച് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയാ മൈനസ് വണ്ണും വണ്ണു ആ അല്ലെങ്കിൽ സൈനക്സിന്റെ മലയാളത്തിൽ അതിന് വിളിക്കുന്ന പേര് രംഗം എന്നാണ് സൈനക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷന്റെ രംഗം മൈനസ് വണ്ണിന്റെയും വണ്ണിന്റെ ഇടയില അത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക മൈനസ് വൺ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ എക്സ് അല്ലല്ലോ സൈനക്സ് അല്ലേ അപ്പൊ മൈനസ് വൺ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സൈനക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് കൊടുക്കുക അതാണ് സൈനക്സിന്റെ വില മൈനസ് വണ്ണിന്റെയും വണ്ണിന്റെയും ഇടയിലാണ് കിടക്കുന്നത് എന്ന് കാണിക്കാനുള്ള നോട്ടേഷൻ ഓക്കെ രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്ന കാര്യം സൈനക്സിന് എവിടെന്നൊക്കെ വാല്യൂ എടുക്കാം സൈനക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷനില് എക്സിന്റെ വാല്യൂ എവിടെ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാം എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്ത് ഇട്ട് കൊടുത്താലും സൈനക്സിന്റെ വില കിട്ടും എക്സ് ഏത് റിയൽ നമ്പർ ഇട്ട് കൊടുത്താലും സൈനക്സിന് വിലയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൈനക്സിന്റെ ഡൊമൈൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് റിയൽ നമ്പറാ ഡൊമൈൻ മലയാളത്തിൽ പറയുന്ന പേര് മണ്ഡലം എന്നാ അപ്പൊ സൈനക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷന്റെ മണ്ഡലം അഥവാ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിയൽ നമ്പറാണ് റേഞ്ച് രംഗം എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വണ്ണിന്റെയും വണ്ണിന്റെയും ഇടയിലാണ് അതായത് ക്ലോസ്ഡ് മൈനസ് വൺ വൺ എന്ന് കാണിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ സൈനക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷന്റെ പിരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു പൈ എന്താ അതിനർത്ഥം ഓരോ ടു പൈ ഇന്റർവല് കഴിഞ്ഞാലും സൈനക്സ് ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പോകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ നോക്ക് ഫസ്റ്റ് സീറോ മുതൽ ടു പൈ വരെയുള്ള ഇന്റർവലിൽ സൈനക്സിന്റെ ഗ്രാഫ് ഇതാ അടുത്ത ടു പൈ ഇന്റർവലിൽ സൈനക്സിന്റെ ഗ്രാഫ് ഇതേപോലെയാ പോവാ അപ്പൊ ടു പൈ ഇന്റർവലിൽ അങ്ങനെ സൈനക്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ സൈനക്സിന്റെ പിരീഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് ടു പൈ ആണ് എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ അറിയാലോ ഓക്കെ രണ്ടാമതായിട്ട് കോസെക്സിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അഗെയിൻ കോസെക്സിന്റെ വാല്യൂ ചുറ്റിപ്പറ്റി കിടക്കുന്നത് എന്തിന്റെ ഇടയിലാ മൈനസ് വണ്ണിന്റെയും വണ്ണിന്റെ ഇടയിൽ മാത്രമാണ് കോസെക്സിന്റെ വാല്യൂ കിടക്കുന്നത് അതായത് കോസെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷന്റെ റേഞ്ച് അഥവാ രംഗം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോസ് മൈനസ് വണ്ണിന്റെയും വണ്ണിന്റെയും ഇടയിലാണ് ഇനി മണ്ഡലം ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളോ സൈനക്സിനെ പോലെ തന്നെ കോസെക്സിന് എക്സ് എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് എന്ത് വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതായത് അതിന്റെ ഡൊമൈൻ മണ്ഡലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയൽ നമ്പർ ആണ് കിട്ടുന്നത് റേഞ്ച് ആരാ ക്ലോസ് മൈനസ് വൺ വൺ ആസ് യൂഷ്വൽ പിരീഡ് എന്ന് പറയുന്ന ടു പൈ ആണ് ഓരോ ടു പൈ ഇന്റർവലിലും കോസെക്സും സൈനക്സിനെ പോലെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ചെയ്യാം റെഡിയാണല്ലോ ഇനി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് പല ടൈപ്പിൽ ആളുകൾ ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് നമുക്ക് എച്ച് എസ് എക്കും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക സൈനക്സ് ഇൻറ്റു കോസെക്സ് എന്ന ഏകതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടിയ വില എത്രയാണ് അതായത് സൈനക്സ് ഇൻറ്റു കോസെക്സ് എന്ന ഫംഗ്ഷൻ്റെ മാക്സിമം വില എത്രയാണ് ശരിക്കും മാക്സിമം
അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് ചില ആളുകൾ ആശയം മനസ്സിലാവാതെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് അതൊരു റോങ് ആയിട്ടുള്ളവയാണ് ആ മെത്തേഡിലൂടെ നിങ്ങൾ പോവരുത് പകരം പോവേണ്ടത് എങ്ങനെയാ സൈനക്സ് ഇൻഡു കോസെക്സിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കാം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്തിൻ്റെയെങ്കിലും കഷ്ണമാണോ എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു റിസൾട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് സൈൻ ടു എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു സൈൻ എക്സ് ഇൻറ്റു കോസെക്സ് അല്ലേ സൈൻ ടു എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈൻ ടു എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു സൈൻ എക്സ് ഇൻറ്റു കോസെക്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിലുള്ള സൈൻ എക്സ് ഇൻറ്റു കോസെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സൈൻ ടു എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഐഡന്റിറ്റിയുടെ ഒരു കഷ്ണമാണ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സൈൻ എക്സ് ഇൻറ്റു കോസെക്സ് എങ്ങനെ എഴുതാം സൈൻ എക്സ് ഇൻറ്റു കോസെക്സ് സമം ഇൻറ്റു ടു ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ സൈൻ ടു എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ സൈൻ എക്സ് ഇൻറ്റു കോസെക്സിന്റെ സൈൻ എക്സ് ഇൻറ്റു കോസെക്സിന്റെ വില കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ സൈൻ ടു എക്സ് ബൈ ടുവിന്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ ആരാന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ മതി സൈൻ എക്സ് ഇൻറ്റു കോസെക്സിന്റെ ഏകത എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ നാട്ടുവർക്കം സൈൻ എക്സ് ഇൻറ്റു കോസെക്സ് എന്ന ഫംഗ്ഷന്റെ ഏറ്റവും കൂടിയ വില കണ്ടെത്താനായിട്ട് സൈൻ ടു എക്സ് ബൈ ടുവിന്റെ കൂടിയ വില കണ്ടെത്തിയാലും മതി അതെങ്ങനെ കണ്ടെത്തുക എടാ സൈൻ എക്സ് ആയാലും സൈൻ ടു എക്സ് ആയാലും സൈൻ ത്രീ എക്സ് ആയാലും ഒക്കെ അതിന്റെ വില കിടക്കുന്നത് മൈനസ് വണ്ണിന്റെയും വണ്ണിന്റെയും ഇടയിലാണ് കാരണം സൈൻ എക്സിന്റെ റേഞ്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനിപ്പോ സൈൻ ടു എക്സോ സൈൻ ത്രീ എക്സോ എന്ത് വന്നാലും അതിന്റെ വില കിടക്കുന്നത് മൈനസ് വണ്ണിന്റെയും വണ്ണിന്റെയും ഇടയിലാണ് ഇനി നമ്മളത് സൈൻ ടു എക്സ് ബൈ ടു ആക്കണമെങ്കിൽ എല്ലാ സൈഡിലും ഒരു ബൈ ടു ചെയ്തു കൊടുത്താൽ പോരെ അപ്പൊ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഇനീക്വാലിറ്റിയുടെ മൂന്ന് സ്ഥലത്തും ഞാൻ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഒരു പോസിറ്റീവ് നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഇനീക്വാലിറ്റിക്ക് ഒരു മാറ്റം വരൂല നെഗറ്റീവ് നമ്പറുകൾ കൊണ്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇനീക്വാലിറ്റി ഉൾട്ടടിക്കും തല തിരിഞ്ഞു പോകും പക്ഷെ ഒരു പോസിറ്റീവ് നമ്പർ കൊണ്ട് ഇനീക്വാലിറ്റിയുടെ സൈഡുകളിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഇനീക്വാലിറ്റിക്ക് ഒരു മാറ്റവും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എഴുതാം മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സൈൻ ടു എക്സ് ബൈ ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സൈൻ ടു എക്സ് ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരായിരുന്നു സൈൻ എക്സ് ഇൻറ്റു കോസ് എക്സ് ആണ് വിച്ച് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു അതിൽ നമുക്ക് കിട്ടി സൈൻ എക്സ് ഇൻറ്റു കോസ് എക്സിന്റെ മാക്സിമം വില ആരാണ് വൺ ബൈ ടു ആണ് ദ ഫോർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ വൺ ബൈ ടു ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ചെയ്ത മെത്തേഡ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ മിസ്റ്റേക്കുകൾ വരുത്താൻ സാധ്യത കൂടുതലുള്ള ചോദ്യങ്ങളായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഉത്തരം കിട്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് വൺ ബൈ ടു ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ പക്ഷെ ഇത് രീതി ഒന്നും കൂടെ നോക്കും മക്കളെ സൈൻ ടു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു സൈൻ എക്സ് കോസ് എക്സ് അവിടെ ഒരു ടെൻഡൻസി എനിക്ക് തോന്നണം സൈൻ എക്സ് ഇൻറ്റു കോസ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈൻ ടു എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഇനീക്വാലിറ്റിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വാലിറ്റിയുടെ ഐഡന്റിറ്റിയുടെ ഒരു കഷ്ണമാണ് ആ ആശയം നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ വേണം അപ്പൊ സൈൻ എക്സ് ഇൻറ്റു കോസ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈൻ ടു എക്സ് ബൈ ടു ആ സൈൻ ടു എക്സിന്റെ വില മൈനസ് വണ്ണിന്റെ വണ്ണിന്റെ ഇടയില അപ്പൊ സൈൻ ടു എക്സ് ബൈ ടുവിന്റെ വില എന്താ എല്ലാ സൈഡിലും ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മൈനസ് വൺ ബൈ ടുവിന്റെയും പിന്നെ ആരാ വൺ ബൈ ടുവിന്റെ ഇടയിൽ വരും അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം കോ സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് ത്രീ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് ടു എന്ന ഏകദത്തിന്റെ ഏറ്റവും കൂടിയ വിലയുടെയും കുറഞ്ഞ വിലയുടെയും വ്യത്യാസം ആരാ അപ്പൊ കോ സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് ത്രീ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷന്റെ മാക്സിമം വിലയും കാണണം മിനിമം വിലയും കാണണം അത് രണ്ടും നമ്മളുടെ ഡിഫറൻസും കാണണം ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്താ ആശയം ആലോചിക്കുക നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഫംഗ്ഷൻ കോ സ്ക്വയർ തീറ്റ അല്ലെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആരാ കോ സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് ത്രീ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ കോ സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് ത്രീ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് ടു ആ ത്രീ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് ടു ഇതാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഫംഗ്ഷൻ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക അത് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഇക്വേഷന്റെ പാർട്ടായിട്ട് കാണുന്ന
ഇതിന്റെ വില മാക്സിമം വിലയും മിനിമം വിലയും എവിടെയാന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ മതി അതിനുള്ള പണി നമുക്ക് എടുക്കാം ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ സൈൻ തീറ്റയുടെ വില എവിടെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം മൈനസ് വണ്ണിന്റെയും വണ്ണിന്റെയും ഇടയിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റന്റെ വില എന്തായിരിക്കും ഇതിന്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ മൈനസ് വണ്ണിന്റെയും വണ്ണിന്റെയും ഇടയിലുള്ള വില മാറിയിട്ട് സീറോന്റെയും വണ്ണിന്റെ ഇടയിലായിട്ട് മാറും അല്ലേ മൈനസ് വണ്ണിന്റെയും വണ്ണിന്റെ ഇടയിലുള്ള വാല്യൂസിന്റെ സ്ക്വയർ എടുത്താൽ മൈനസ് വണ്ണ് മുതൽ സീറോ വരെയുള്ള ആശാന്റെ സ്ക്വയറുകൾ നേരെ എങ്ങോട്ടേക്ക് കയറും സീറോന്റെയും വണ്ണിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കയറും അപ്പൊ സൈൻ തീറ്റന്റെ വാല്യൂ മൈനസ് വണ്ണിന്റെയും വണ്ണിന്റെ ഇടയിലാണെങ്കിൽ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ സീറോന്റെയും വണ്ണിന്റെയും ഇടയിലായിരിക്കും കാരണം പോസിറ്റീവ് ആയി പോവാടാ സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് ടു സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് വൺ അപ്പൊ പതുക്കെ പതുക്കെ ചെയ്യുക ആദ്യം ടു ഇൻപുട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാ സൈഡിലും ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ടു ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ ഇൻറ്റു ടു ടു എന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എല്ലാ സൈഡിലും ത്രീ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം സീറോ പ്ലസ് ത്രീ ത്രീ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടു സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സോറി പ്ലസ് ത്രീ ഇട്ടില്ലല്ലോ പ്ലസ് ത്രീ എല്ലാ സൈഡിലും ത്രീ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പ്ലസ് ത്രീ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടു പ്ലസ് ത്രീ എത്ര ഫൈവ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടു സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് ത്രീ ത്രീ അതിന്റെ മാക്സിമം വില അഞ്ചാണ് മിനിമം വില മൂന്ന് നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് കൂടിയ വിലയും കുറഞ്ഞ വിലയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് അതായത് അഞ്ച് മൈനസ് മൂന്ന് എത്രയാ രണ്ടാണ് ഓപ്ഷൻ സി ഇസ് റൈറ്റ് ആൻസർ കിട്ടിയത് മനസ്സിലായോ ഒന്നും കൂടെ പറയാം ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് ത്രീ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് ടു എന്ന ഏകദത്തിന്റെ ഏറ്റവും കൂടിയ വിലയുടെയും കുറഞ്ഞ വിലയുടെയും വ്യത്യാസം അപ്പൊ കോ സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് ത്രീ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതി ടു സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ പിന്നെ ബാക്കിയാ ക്ലോസ് കോ സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് ടു എന്ന് എഴുതി എന്തിനാ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് കോ സ്ക്വയർ തീറ്റ അപ്പൊ വൺ ആക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ടേം കിട്ടുക ടു സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് ത്രീ എന്നാ സൈൻ തീറ്റന്റെ വാല്യൂ മൈനസ് വണ്ണിന്റെയും വണ്ണിന്റെ ഇടയില അപ്പൊ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റന്റെ വാല്യൂ സീറോന്റെയും വണ്ണിന്റെ ഇടയില രണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോന്റെയും ടൂന്റെ ഇടയിലാവും മൂന്ന് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീന്റെയും ഫൈവിന്റെ ഇടയിലാവും അതിന്റെ മാക്സിമം വില അഞ്ചാണ് മിനിമം വില മൂന്നാണ് അത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്ന അഞ്ച് മൈനസ് മൂന്ന് രണ്ടാണ് ഓപ്ഷൻ സി ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത സാധനം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇതേ മോഡലുള്ള ഒരു സാധനം തന്നെയാണ് സെയിം മോഡലുള്ള സാധനമാണ് പക്ഷെ കുറച്ച് ചിന്തിക്കണം പെട്ടെന്ന് ഉത്തര എഴുതി കളയരുത് നോക്കാം കോ സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് സി സ്ക്വയർ തീറ്റ എന്ന ഏകദത്തിന്റെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില എത്ര എന്ന ഏകദത്തിന്റെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ മിസ്റ്റേക്കുകൾ വരുത്തരുത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വാങ്ങി പോയി തോന്നിയ പോലൊന്ന് എഴുതി വെക്കരുത് ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ട്രിക്ക് ഉണ്ട് നന്നായിട്ട് ആലോചിച്ച് നോക്കുക എടാ കോ സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് സി സ്ക്വയർ തീറ്റ അല്ലേ നമുക്ക് കാണേണ്ടത് കോ സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് സി സ്ക്വയർ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആളല്ലേ അപ്പൊ സി സ്ക്വയർ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ബൈ കോ സ്ക്വയർ തീറ്റ എന്ന് എഴുതിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ കോ സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് വൺ ബൈ കോ സ്ക്വയർ തീറ്റന്റെ മിനിമം വിലയാണ് നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് കോ സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് വൺ ബൈ കോ സ്ക്വയർ തീറ്റയുടെ മിനിമം വില കണ്ടെത്തിയാൽ മതി ഒന്നുകൂടെ പറയാം കോ സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് സി സ്ക്വയർ തീറ്റ എന്ന ഏകദത്തിന്റെ കുറഞ്ഞ വില കണ്ടെത്തണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് കോ സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് വൺ ബൈ കോ സ്ക്വയർ തീറ്റന്റെ വില കണ്ടെത്തിയാൽ മതി കാരണം സി സ്ക്വയർ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ കോ സ്ക്വയർ തീറ്റ അത് കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഒരു ചെറിയ റിസൾട്ട് നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ വേണം ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ആ റിസൾട്ട് ഒന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക എങ്ങനെയാ വന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എക്സ് ഒരു പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ആ നമ്പറും അതിന്റെ റെസിപ്രോക്കലും കൂട്ടിയാൽ എപ്പോഴും വില ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടു ആ അതായത് ഒരു പോസിറ്റീവ് നമ്പറിന്റെയും അതിന്റെ റെസിപ്രോക്കലിന്റെയും മിനിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 
അതിന് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് വിച്ച് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ ഇൻറ്റു ടു ടു എന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ റിസൾട്ട് ആയില്ലേ അപ്പോൾ ഒരു പോസിറ്റീവ് നമ്പറും അതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കലും തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ മിനിമം വില എത്രയാണ് ടു ആ ഇതേ റിസൾട്ട് നമ്മുടെ സ്ഥലത്തേക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നു കോസ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് വൺ ബൈ കോസ്ക്വയർ തീറ്റ കോസ്ക്വയർ തീറ്റ ഒരു പോസിറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് കാരണം എന്താ കോസ് തീറ്റന്റെ വില മൈനസ് വൺ ഇൻഡി വൺ ഇൻഡി ഇടയില കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റന്റെ വില സീറോ ഇൻഡി വൺ ഇൻഡി ഇടയിലായിരിക്കും സ്ക്വയർ ഇട്ട് ഇല്ല അതിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ ആണ് വൺ ബൈ കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ അപ്പൊ ഇതിന്റെ മിനിമം വില ആരാ വരിക ടു ആണ് അതിന്റെ മിനിമം വില വരിക ഡെഫർ ഓപ്ഷൻ സീസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ കിട്ടിയോ അപ്പൊ ഈ ആശയം മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാം ഒരു നമ്പറിന്റെയും ഒരു പോസിറ്റീവ് നമ്പറിന്റെയും അതിന്റെ റെസിപ്രോക്കലിന്റെയും സമ്മിന്റെ മിനിമം വില എന്ന് പറയുന്നത് ആരായിരിക്കും ടു ആയിരിക്കും ഇപ്പോഴും മിനിമം വില ടു ആണെന്ന് മനസ്സിലാവാത്തവരുണ്ടോ നോക്കടാ ടുവിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഇതിന്റെ വാല്യൂ വരുള്ളൂ ടു അതിന്റെ മുകളിലേക്കോ ടു ഓ അതിന്റെ മുകളിലേക്കോ ആണ് ഇതിന്റെ വില അതിനർത്ഥം എന്താ അതിന് ഏറ്റവും മിനിമം വാല്യൂ ടു ആ ടുവിന്റെ താഴേക്ക് പോകില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ മിനിമം വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് എത്രയാ ടു ആ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടല്ലോ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞോളൂ കൊസീക് സ്ക്വയർ തീറ്റ മൈനസ് ടു പ്ലസ് സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ എന്ന ഏകദത്തിന്റെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില ആരാണ് ആലോചിച്ച് ചെയ്യണം ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം നോക്ക് ഞാൻ ആ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം കൊസീക് സ്ക്വയർ തീറ്റ ആദ്യം എഴുതി പിന്നെ പ്ലസ് സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ എഴുതി പിന്നെ മൈനസ് ടു എഴുതി ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു ചെയ്താൽ ആദ്യം സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ആയിക്കോട്ടെ ഒരു വൃത്തി ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് അടുത്ത് കൊസീക് സ്ക്വയർ തീറ്റ പിന്നെ മൈനസ് ടു എയ്റ്റി ദറ്റ് ഈസ് സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് കൊസീക് സ്ക്വയർ തീറ്റ കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം അത് സൈനിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ വൺ ബൈ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ മൈനസ് ടു എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ഇതിന്റെ മിനിമം വാല്യൂ ആരാ ഒരു നമ്പറിന്റെയും അതിന്റെ റെസിപ്രോക്കലിന്റെയും സമ്മിന്റെ മിനിമം വാല്യൂ ടു ആ അപ്പൊ ഇതിന്റെ മിനിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആ അപ്പൊ ടോട്ടൽ സാധനത്തിന്റെ മിനിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടു മൈനസ് ടു എത്രയാ കിട്ടുക സീറോ ആണ് കിട്ടുക സിമ്പിൾ അല്ലേ ഓക്കെ ഇതിന്റെ മിനിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഇതിന്റെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില വരാൻ ഇത് ടു ആകുമ്പോൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില വരെ ഇയാൾ പിന്നെ മാറൂല കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലേ ഇതിന്റെ ഏറ്റവും മിനിമം വില ടു ആണ് അപ്പൊ ടു മൈനസ് ടു ആണ് ഇതിന് മിനിമം കിട്ടാവുന്ന വില ദാറ്റ് ഈസ് സീറോ ഇസ് ദ മിനിമം വില കിട്ടിയല്ലോ ഒറ്റ ചോദ്യം കൂടെ ഇതാ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഉത്തരം ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഒന്ന് പോസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് പോസ് ചെയ്തിട്ട് ഉത്തരം എത്രയാന്നുള്ളത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഓക്കെ വീഡിയോ ഒന്ന് പോസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കൂ സൈൻ സ്ക്വയർ എ പ്ലസ് ഫൈവ് സൈൻ എ പ്ലസ് വൺ ബൈ സൈൻ എ എന്ന ഏകദത്തിന്റെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വില ആരാന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അതിനൊന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാ സൈൻ സ്ക്വയർ എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സൈൻ എ ടേം ടേം ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും പ്ലസ് ഫൈവ് സൈൻ എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സൈൻ എ പ്ലസ് വൺ ബൈ സൈൻ എ എന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് സൈൻ സ്ക്വയർ എ ബൈ സൈൻ എ ഒരു സൈൻ എയും ഇവിടുത്തെ ഒരു സൈൻ സ്ക്വയർ എന്റെ സൈൻ എയും ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ അവിടെ നമുക്ക് സൈൻ എ എന്ന് കിട്ടും പ്ലസ് സൈൻ എയും സൈൻ എയും വെട്ടിയാൽ ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ ബൈ സൈൻ എ എന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് ദറ്റ് ഈസ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് സൈൻ എ പ്ലസ് വൺ ബൈ സൈൻ എ പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് സൈൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോന്റെയും പൈ ബൈ ട്വന്റി ഇടയിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ വില പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ ഒരു പോസിറ്റീവ് നമ്പറും അതിന്റെ റെസിപ്രോക്കലും കൂട്ടിയ മിനിമം വില കിട്ടുന്നത് രണ്ടാ അപ്പൊ ഇതിന്റെ മിനിമം വില രണ്ടാണ് പ്ലസ് അഞ്ച് ടോട്ടൽ കിട്ടുന്ന എത്രയാ ഏഴാണ് മിനിമം വില കിട്ടുക ദ ഫോർ ഓപ്ഷൻ സി ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ സംഗതി ചെയ്തത് മനസ്സിലായോ ഇത് തന്നെയാണോ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിരുന്ന ആൻസർ അപ്പൊ ഇതേപോലെയൊക്കെ ത്രികോണോമിതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ത്രികോണോമെട്രിയിൽ ത്രികോണമിതിയിൽ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് വരാറുണ്ട് ഇതേപോലെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് വരും ക്ലാസ്സുകളിൽ ചെയ്യാം അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു താങ്